kuzunguka karibu katika jioni habari ili upate kufahamu matukio mbalimbali jina langu ni Amina Chakanae na tunaanza na mkutano wake serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema itakifuta chama chochote cha siasa kitakachosababisha hali ya ugunjifu wa amani sambamba na vurugu za kisiasa Imeeleza kuwa utofauti wa bei za mkataba na mwombaji wa zamuni ni changamoto kubwa kwa baadhi ya wazabuni hapa nchini. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema itakifuta chama chochote cha siasa kitakachosababisha vurugu na ugunjifu wa amani. Kauli hiyo imetolewa leo mjini Dodoma na Waziri Mkuu wa Tanzania Mizengo Pinda wakati akifunga mkutano wa moja kikao cha 69 cha bunge amesema katika kipindi hiki kumekuwa na matukio mengi na yanayoashiria kuvunjika kwa amani ambayo yamekuwa yanasababishwa na viongozi mbalimbali wa vyama vya kisiasa kwa kukumbusha viongozi wenzangu hasa wa kisiasa kwamba demokrasia si kufuta vyama wala kuvuruga nchi na kuwagawa wa Tanzania bali ni kuwa na sera nzuri zinazowaunganisha wa Tanzania na kudumisha amani ya nchi yetu kila mtu pale alipo ana wajibu wa kulinda amani tulionayo na kuhakikisha kwa sheria za nchi zinazingatiwa kwa lengo la kulinda haki za wananchi wote na waomba sana wanasiasa na viongozi wenzangu tusijaribu kuweka rehani nchi yetu kwa kuhamasisha kwa njia moja au nyingine wananchi wetu kuvuruga amani ya nchi yetu tuwafundishe wananchi wetu kupendana na kuvumiliana na kusaidiana mheshimiwa speaker matukio mfululizo ya fujo vurugu pamoja na tukio la kulipua bomu mabomu kanisani na hivi karibuni katika mkutano wa hadhara huko katika kata ya Soweto kule Arusha na katika mkutano wa kampeni ya chama cha cha Chadema katika uwanja wa Soweto Arusha kumesababisha hofu kubwa kwa wananchi na hisia ya uwepo wa tishio la kuendelea kwa vitendo vinavyoashiria ugaidi katika nchi yetu. Matukio aina hii yakiacha endelee uchumi wa nchi yetu utadorora kutokana na ushiriki hafifu kwenye shughuli za maendeleo. Mheshimiwa Speaker. Vile vile ziko dalili za kuwepo kwa vikundi vya watu wachache wasioitakia mema nchi yetu. Vikundi hivi vinataka kupandikiza chuki za kisiasa na kidini miongoni mwa wa Tanzania na kuleta mapigano na mauaji miongoni mwetu. Sina shaka kuwa fujo, vurugu, vitendo vya uvunjifu wa amani ikiwemo mashambulia mabomu Arusha na vurugu za Mtwana ni sehemu ya mikakati hiyo mibovu. Nataka ni wahakikishie wa Tanzania kwa serikali haitavumilia hata kidogo kuendelea kupandwa mbegu za chuki na za kidini na kisiasa miongoni mwa wa Tanzania. Mheshimiwa Speaker itimisho changamoto kubwa iliyoko mbele yetu baada ya kuwepo hapa bungeni kwa takriban siku nane ni kusimamia utekelezaji wa bajeti ya serikali tuliyoipitisha sisi kama wabunge tuondoke hapa kwa lengo moja la kushirikiana na wananchi kusukuma maendeleo na bajeti tuliyoipitisha ikiwa ndio kichochoo kikuu nchi yetu bado ni nzuri na ina amani Wananchi wetu bado ni watu wazuri, wastarabu, wavumilivu na wapenda amani. Wananchi wanaelewa wanaelewa na ni watiifu. Twendeni tukasisitize uumi wa kuishi kwa amani, upendo na mshikamano. Mheshimiwa Speaker, baada ya maelezo hayo napenda kutoa hoja bunge lako tukufu sasa liairishwe hadi tarehe 27 mwezi wa nane, elfu mbili na kumi na tatu, siku ya Jumanne saa tatu asubuhi litakapokutana katika mkutano wa mbili kwenye ukumbi huu hapa Dodoma Mheshimiwa Speaker naomba kutoa hoja Sasa Mheshimiwa Bunge na hoja na wahoji hoja aliyoiweka Waziri Mkuu kwamba bunge hili sasa liahidishwe mpaka tarehe 27 mwezi wa nane na kuna tatu, saa tatu asubuhi hapa bunge sasa ndawa hoji wanao afiki waseme ndio ndio wasio afiki waseme sio sio nimekubali mtabakia humu humu ndani lakini nairisha bunge mpaka tarehe 27 mwezi wa nane F2 na kumi na tatu Imeelezwa kuwa utofauti wa bei za mkataba na mwombaji wa zabuni ni changamoto kubwa kwa baadhi ya wazabuni hapa nchini.
hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na baadhi ya wazabuni waliokutana kujadili changamoto mbalimbali zinazowakabili wamesema licha ya kufanya kazi kubwa ya kuongeza pato la taifa lakini bado wakala wa mununuzi wa serikali jipsa imekuwa ikiwachanganya wazabuni hao hasa wakati wa kufanya manunuzi pamoja na malipo wameshauri serikali kupitia jipsa kuhakikisha unarekebisha baadhi ya sheria za mikataba kwa wazabuni hao kwa kuwa wazabuni wanachangia pato la taifa changa moto tunazozipata hapa na pale mara nyingi ni bei bei na utaalamu mara nyingi kwenye swala la bei basi wakati mwingine tuna bei tunazopewa na jipsa wakati mwingine zinakuwa ndogo wakati mwingine zinakuwa za kadiri na changamoto nyingine ni kwamba wakati mwingine wanaweza kupata kazi nyingine wanakuwa ni zile kampuni kubwa kwa sababu mara nyingi prices tunazozikuta kwenye jipsa zinakuwa zimetolewa na zile kampuni kubwa kwa hiyo zile kampuni ndogo zinapoingia kwenye mchakato wakitaka kusupply maana akachukue kwa wala supplier wakubwa na kwamba akienda kununua kule kwa supplier mkubwa kwenda kusupply katika sekta binafsi au ya serikali basi hawezi kwa sababu bei ya wale big suppliers na bei ya hawa supplier wadogo zinakuwa zimelingana. Changamoto kubwa sana ambayo tumeiona ni kulipwa. Ingawa amekuja na tafsiri nyingi ya kusema kwamba wana set aside a fund. Hata ukisoma mikataba na tunao kwa tunaingia nayo huwa inaonyesha ndani ya siku 30 wanalipa. Leo anasema ndani ya siku 30 ndio wanaanza kuandaa kutaka kulipa. Ziko taasisi ambayo tunadai zaidi ya miezi sita siku 30 manake zimepita na zaidi ya mwaka. Kwa hiyo nilifikiri kwamba wawe wa kweli na waweze kujua kwamba sisi tuna practice value for money na tunawapa huduma nzuri ila kama wasipotulipa wanakwamisha hata wao watakosa huduma kwa sababu tunakopa benki, tunakopa vifaa kwa wao wanao kwa mawakala wa vifaa hao wanaitwa distributors, tunashindwa kulipa, tunashindwa kulipa mishahara na tunashindwa ku, kutoa mchango na kukuza pato la taifa. Kwa hiyo swala la malipo pia liwe zuri. Swala lingine hii mikataba wanayokuwa wanatupatia wanasema kila mkoa kila mzabuni aende alafu hizo zabuni zote zinafunguliwa siku moja kwa hiyo tulifikiri kwamba wangejaribu kuweka hata zoni kuna mikoa mingine mipya haina mvuto sana kwa hiyo mfanyabiashara hashawishiki kwenda je hawaoni kwamba itakosa wazabuni wazuri the biggest challenges that we face currently with uh, government procurement is like my colleague said that uh, the pricing yes it matters because the payment schedules that the government provides are the leading factors on prices being increased because they never paid in time so what we do is when we when we quote or anybody quotes a price to the government they are of, they are bound to increase prices because of the delays they also have to take loans or credit and it it's it's all together contributing factors of why the prices are hiked up so much kizungumza na wazabuni hao mkurugenzi wa manunuzi kutoka wakala wa manunuzi wa serikali Jipsa bwana Yoswam Nyongera amesema malipo ni haki ya kila mzabuni kwa mujibu wa mkataba wa manunuzi huko kisisitiza kuwa taasisi zote za serikali zinategemea bajeti ambayo wakati mwingine fedha zinachelewa kuwafikia Aidha bwana Nyongera amewataka wazabuni kusoma magazeti na kutemelea tovuti ya jipsa kwa ajili ya kutafuta na kufuatilia tenda hizo. Taasisi nyingi za serikali ile cash flow yake fedha zinavyo letwa kwa sababu e, taasisi zote zinapata fedha kulingana na budget. Taasisi e, I mean, e, taasisi ambazo zinapata fedha kutoka serikali kuu zinanunua kulingana na fedha ambayo imeletwa na hiyo fedha inakuwa imetengwa kwenye budget. Budget ni swala moja na upatikanaji wa fedha ni swala lingine. Kwa hiyo katika hii cash flow ya kupeleka fedha katika zile taasisi ambazo zinatumia zile fedha hutokea kwamba zile fedha ziendi kwa wakati unaotakiwa. Lakini maelekezo ya serikali na serikali inavyofanya ni kujitahidi ku 
fedha timely kwamba kama umekusanya fedha zimetosha then unaanza kupeleka zile fedha kwenye taasisi ikifika kwenye taasisi zile fedha na zenyewe zinaanza kutumika kulingana na action plan zao kwa hiyo mtazamo na msisitizo wa serikali ni kwamba taasisi zote zinatakiwa kulipa fedha kwa wakati kama mambo yote yamekwenda vizuri sasa inapotokea kwamba fedha hazikwenda timely kwa hiyo hata taasisi ambayo imechukua huduma haiwezi kulipa timely kwa hiyo hiyo 30 days inaweza isizingatiwe kwa maana hiyo kwa sababu mimi kama ni mkuu wa taasisi na nategemea fedha kutoka serikali kuu na hazijafika zile fedha na huduma nimeshaipata kwa kutegemea kupata fedha ndani ya siku 30 kama fedha haijafika sina mahali siwezi kwenda kuchukua mfukoni kwangu nikalipa nikalipia